We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, and reaching the lives of Filipinos in the Bicol region, in the Philippines, and across the globe. This is your GMA Regional TV, Kapuso ng Bawat Pilipino. TV Balitang Bicolandia. Diyos maray na hapon mga kapuso. Uni na ang Balitang Bicolandia. Hatod mo ang mga pinakadarakula sa pinakabagong mga bareta sa Kabicolan. Ako po si Catherine Henry. Kami ang tropa ng katotohanan, mahatod din mga bareta ang mayong pigkikilingan, mayon ng pigpoprotihira. Ako si Jesse Cruzat. Live Harry Digdi sa Jame Complex sa Naga City. Ako man po si Rin Palino. Presidente Duterte nagpahayagan sa iyang pakikidumamay sa pamilya ni dating Presidente Noynoy Aquino. Uyaan Report. We are always uh, put on notice of our mortality in this world. That also we cannot last forever. Nagpaabot man kan sa iyang pakikidumamay sa pamilya Aquino si Presidente Rodrigo Duterte matapos na mamaaram sa kinapan si dating Presidente Benigno Simeon Noynoy Aquino III. Sa sayang naging pahayag kasubangi, sinabi ni Duterte na siya nakikisumaro sa pagmundukan mga Pilipino sa pagtalikod sa kinapan kan dating Presidente. Asin ini, pinasalamatan niya sa naging serbisyo as in inspirasyon sa mga Pilipino. It is with profound sadness that I learn of the passing of the former President Benigno S. Aquino III this morning. We thank the former president for his service to our country. I hope that my fellow Filipinos will be inspired by his legacy. Katakot kay ni, pigpirman man ni Presidente Duterte ang Proclamation No. 1169 na nagdedeklarar sa sampulong aldown in period of national mourning sa pagkagada ni dating Presidente Aquino puon Hunyo 24 hasta Hunyo 3, 2021. Sa Kabikolan, ang Tespan pagpirmakan proklamasyon. Inot nang nag-imponir ni half-staff sa mga bandera si Ringkan Siyudad ni Naga, Karamoa na sinprobinsya ni Albay. Nasta ko niyan, ipinapadagos pa sa pinangbanwaan. Mientras tanto, pikrimate naman ang lawas kang dating presidente. Subago, dinarana sa Ateneo de Manila University yan sa iyang earn para sa public viewing. As in planong ilubong, kataid yan sa inda mga magurang sa Manila Memorial Cemetery sa Quezon City sa Sabado kung sa in makakaresibi siya ng arrival honors as in 21 gun salute. Si dating presidente Noynoy Aquino, binawi ang subot ng buhay huli sa renal disease secondary to diabetes. Ini si Jesse Cruzat, Palitang Bicolandia. Nagbungkaras ang fourth alarm na kasulo ngunyang aga sa munisipyo Kanawas, Albay. Sa initial report kan BFP Owas, nagpuno ni bandang alas 7.15 ni aga hasta pigdeklarang fire out alas 8.30. Maswerteng mayong nagadan o nalugadan sa insidente. Sa side ng social media account, sinabi man kan LG Owas na temporalmente sa may violence against women center muna ang mga transaksyon kan office of the mayor. Mantangan mga transaksyon kan MSWD para miyan trasman na sa Owas Tennis Covered Court muna. At ibang opisina, suspindi duman ang operasyon ngunyang aldaw. Sigun kay Municipal Fire Officer SFO4 Gabriel Lanuza, faulty wirings ang pigihiling na rason kan kasulo. Luma naman subot ang edifisyo, maging ang mga gamit sa linya kan kuryente. Ang gaan niya, ang pagani po ninda, few sparks pa, bago niyang baga, mga circuit breaker na baga po. Pero may kataning mag-iraray siyang breaker. 
Miembros konsumidor kan kaso reko tres. Mayo subot kay puang ikahadit sa aumento kan sinang taripa sa kuryente. Mantang labing paglangkaw subot kan electric bills kan APEC. Piguhurot na paimbestigaran. Uyan report ni Rain Palino. Labian paghaadit kan residenteng si Illuminada Paira sa sindang bayadan sa kuryente. Kung dati kaya subot na sa 600 sa naan sa indang bill, ngunyan haros 2,000 pesos na. Sindali masa na subot sa harong asin solamenteng telebisyon, radyo asin electric fan sa naan appliance sa harong. Sa ibong kaini, aminado siya nagdagdagan sa indang konsumo, huli sa akin niyang nag-online class asin mainit na panahon. Pwede kaming mag-ano yan, mag Reklamo naman sa kasureko. Kaya araw-araw nga kung grabe naman para araw-araw nga ang gamit mo. Paliwanag man kan kasureko tres, mayong paglangkaw sa taripa o power rate sa mga nasasakupa nindang lugar. Kan Abril, nasa 11.55 pesos ang kada kilowatt hour. Mantang kan bulan in Mayo, nagbabae ni sa 10.85 pesos. Sa ibong kanalangkaw na demand kan kuryente ngunyan, dakol man subuot na rason ang nakaka-apekto sa pagbaba kan singin sa kuryente. Uh, itong may mga reklamo po regarding sa increase, which is very impossible man, siguro po depende na lang the way they consume. Mientras tanto, papaimbisigaran man sa kamaraan biglang paglangkaw ng singil sa kuryente kan apek sa probinsya ni Albay. Sigun ki Congressman Alfredo Garbin, kaipuhan malinawan ang publiko, urog ng haro 100% ang piglangkaw kan bill, mantang bako man gabos sa supplier kan apek ang naglangkaw ng generation rate. Mawot niya man subot, maaraman kung piraan binakal na kuryente kan APEC sa wholesale electricity stock market as in sa mga nilaugan in bilateral agreement. Duman sa document, sumayo, covered pa as in igwapas in ng bilateral contracts. So, sabihon, di mo pwede irason na itong pagsakat kang presyo uh, due to Western prices because uh, on, the, on the month of May, klarado, igwapas in ng bilateral contracts. Mientras tanto ang LGU Ligaspi City, pigahanapan man paagi kung paano magbabaan singil sa kuryente sa masunod na bulan, kabali na ang swestong ibitaran ang pagbakal ng supply sa WESEM. Kaulayon sa ang San Miguel and including ang DOE or ang NEA, dahil sa present predicament kang Albay, na talagang day kitang income, ano daw kung kumuha kita ka po sa San Miguel? Kaibanan sa Joel Gandia, Rain Palino, Balitang Bicolandia. Siyudad ni Naga na pabali sa sampulong munisipalidad na yaon sa priority list kan gobyerno nasyonal para mataawang bakuna. Yan ang tinutukan live ni Charm Rahiles. Charm? Jesse Naga City na pabali sa sampulong siyudad sa interong nasyon na subuot tututukan ka national government na mataawang dugang na supply ng bakuna. Cold storage facilities na mamanihar as in maakomodar ni manibaybang bakuna pigbakal kan siyudad. Dakulaan pa salamat asin kaugmahan ngunyan kan lokal na gobyerno kan syudad ni Naga makalihis na maibali ang syudad sa sampulong lugar sa luwas kan NCR Plus na prioridad na mataawang bakuna kan gobyerno nasyonal. Iniposibleng kasimbaga na subuot sa saindang haloy ng pigukurot na dugang na supply ng bakuna. Dapat po nga ni, mas, mas kaido pa. Kan ipasairaron kita sa MACQ, ang inaasahan ko, kasunod po kayo ito bakuna. At any rate, nagpapasalamat po kita. Pigtaong doon pa ni Legason, nagkaipuhang mapabalay ang syudad sa priority list kan gobyerno nasyonal, hulita didikit pa sa nasubuot ang nababakunahang individual sa syudad sa ibong kanpirang bulan ng pagpuon kan vaccination rollout. Basado sa datos na itinaokan syudad, maabot pa sana sa 1.4% ang nababakunahang individual sa Naga City o 3,335 na residentes sa kabilugang 231,000 na populasyon. Mientras tanto, ipinahayag man kan LGU ang sa indang pagiging andam sa mga maabot na bakuna, huli sa sa indang pagbakal kan bagong sub-zero freezers o cold storage facilities na pwedeng makaakomodar as in magmanihar kan Pfizer vaccines. Igwa kita ang dua, si Saro, duman sa GSM Robredo Coliseum, ang uh, capacity po niya, 728 uh, liters, rated at negative 80 to negative 85, uh, 86 uh, centigrade. Ang nasambita ng mga bakuna na bakal subuot sa rasonableng kantidad, as in apwera sa duwang bagong bakal na freezer, igwa pa subuot maabot na iba pa. Ah, pero kaya may maabot na duwang 2 to 8 degrees, positive 2 to positive 8 degrees ang degree. Tama yan sa uh, sino ba kasi kadaklipang ibang mga vaccines.
apuera sa Naga City, Kaibaan, Bacolod, Iloilo, Cagayan de Oro, Baguio, Zamboanga, Dumaguete, Tuguegarao, General Santos, Asin Legazpi City sa Bicol Region, natatauwang dugang na bakuna ninhuli sa increasing number of COVID-19 cases sa mga ini. Balik sa imo, Jesse. Diyos Mabalo Star. Mga nagamit na bakuna kontra COVID-19 sa Bicol, nag-abot na sa 212,430 doses. Uya ang report. Kung kan mare si Bicol New H Bicol ang supply ng mga bakuna, nag-abot na sa 212,430 ang naituro. Inigigan sa 258,380 doses ang nare si Bicol Rehiyon. Sa tala kan New H Bicol, ikuha ng 144,658 ang nakaresibe kan first dose, mantang 67,772 man sa second dose. Pinakadakol digdi ang frontline health services as in senior citizens. Gigan sa 60,932 na naresibing doses sa Albay, 34,233 ang naiturok na sa first dose, mantang 16,591 man sa second dose. Sa Camarines Norte, 96% na o 12,723 ang naturokan ng first dose, as in 6,062 sa second dose. Mientras tanto, probinsya ni Camarines Sur ang may pinakadakol na nabakunahan, kung sa inigwa ng 43,705 doses ang nagamit para sa first dose, as in 19,889 sa second dose. 9,769 naman ang naturokan in first dose sa probinsya ni Catanduanes, mantang 5,342 man in second dose. Nasa 22,083 naman ang naturokan in first dose sa Masbate, as in 8,811 sa second dose. Mientras tanto, sa probinsya man in Sorsogon, nasa 22,145 ang naturokan in first dose, mantang 11,077 sa second dose. Ini si Rain Palino, Balitang Bicolanya. Aros mawaranin malay ang serong rider matapos na maaksidente sa kalabaan kang National Road na sakop kang barangay G. Del Pilar sa banuaan ng Bulan, Sorsogon. Sa inisyal na impormasyon na naguno kang samuyang team, serong self-accident ang nangyaring insidente na nagkausa ni injury sa driver, mantang maswerteng dahil labing nalugadan ang sa iyang sakay. Sigun ki Kapitan Ruel Garlan, napahal na subot sa tinampoan motor sa ibong kangkawaran ng kasabatang bihikulo o tao sa dalan. Posible man subuot na yaon sa irarom kang impluensya ng arak, ang driver huli tagikan ini sa pistahan sa barangay San Juan. Tulos man ang pigtawang asistensya medikal ang rider, asin tulos man ining pigdara sa ospital, Kambulan MDRRMO. Bigla daw nag-split yung ano, nag-slide. Tapos tumalsik yung isa, yung isa yung nagdadala, yun na na nagrabe. Kasi yung, ano, yung pangyari, sabi, lasing daw yung ano, lasing driver. Bringing LTO services close to the people. Yan ang ginigibong niyan kan Land Transportation Office Naga District. Makalihis na mag-door-to-door -door delivery kan mga plaka, kan mga lunadaan, ang mga personahes kan nasambit na opisina sa Naga City. Inikatakod subot kan sa indang pag-iingat as in pag-utob sa magkakanigong health and safety protocols. As in padagos na pagtataong serbisyo sa ibong kan bagong quarantine classification kan syudad. Kung marulong duman, punkan hunyo 16 kan isa iraro Managa City sa Modified Enhanced Community Quarantine o MACQ dalan nga ning para mientras na pigsara ang opisina na rason man kan pag-untok kan perang serbisyo kay ni. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Rintay dos anos na tricycle driver sa syudad ni Naga arestado huli sa illegal na droga. Ini asiniba pang police reports aramon ki Charm Rahiles. Arestado ang sarong 38 anyos na tricycle driver sa isinigibong anti-illegal drug operation kan mga otoridad sa barangay Balata sa syudad ni Naga. Basado sa impormasyon, ang sospek haloy ng kabali sa listahan kan PNP database on illegal drugs. Na-recover digdian magkaperang plastic sa chain ng pigtutubo ng shabu as in kwarta. Sa ngunyan, nagtitinir na ini sa kustudiya kan mga otoridad para sa magkakanigong disposisyon. Sa barangay Concepcion Grande man kan parehong syudad, sarong 31 anyos na lalaki pa ang arestado sa isinagibong by bust operation sa lugar. Sigun sa report na ko asa sospek ang napat na plastic sachet ni pigtutubo ng shabu as in kwarta. 
sa ngunyan padagos pang inaaram kan mga otoridad ang pagkakabistuhan kan supplier kan sospe. Mantang sa syudad manin iriga sa Camarines Sur, dai na uminabot tin buhay sa ospital ang sarong habal-habal driver, makalihis na pagsasaksakon kan sa iyang kapwa driver. Sigun sa report, nagkaigwa subuot ning dai pagkakasinabutan sa pagultanan kan duwa, rason para mangyari ang insidente. Nagtitinir man at large ang sospek na subuot tulos duminulag makalihis ang krimen. Mientras tanto, arestado ang apat na municipal most wanted person kan mga banwaan ng infanta. Uwas, Libon Asin Albay sa magkakasuhay na operasyon kan mga otoridad kan Albay Kasurug Cups. Sigun sa report ang mga sospek, pig-arestar ni huli sa kasong panlulugos, panggagadaan asin pangungulog. Sa presente, nagtitinir na ang mga inis sa kustudiya kan mga otoridad para sa magkakanigong aksyon. Sa banwaan man ng San Lorenzo Ruiz, Camarines Norte, arestado ang sa indang 7th Municipal Most Wanted Person. Sigun sa report ang sospek, dinakop sa kasong pagbalgar sa Anti-Violence Against Women and Children Act of 2004. Tulos mang dinaraan sospek sa kustudiya kan San Lorenzo Ruiz MPS as in iniigwang piyansang 80 mil pesos para sa sa iyang temporaryong libertad. Sa banuan ng Labo sa parehong probinsya, sarong 49 anos na lalaki ang subuot 9th Municipal Most Wanted Person ang pig-arestar kan mga otoridad. Sigun sa report ang sospek pig the cop sa lindong kan mandamiento di aresto na pig-serbi kan Labo MPS huli sa kasong pagbalgar sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Sa presente ay waning patong na piyansa 108,000 pesos. Sa parehong banwaan man, tulong magpaparyente ang pig-arestar sa entrapment operation ninhuli sa kasong robbery extortion. Basado sa impormasyon, sinda paryente kang duwang enot ng nadakop kang mga otoridad matapos mangikil nin si mil pesos sa biktima. Karibay kang subuot libertad kan sa iyang paryenteng nakulong ninhuli sa kasong murder. Sa presente na sa kustudiya pa kan Labo MPS ang mga suspetsado. Kaibanan si Carlo Bonita, Charmer Hilas, Balitang Bicolandia. Liwat na pig sa iraram sa office lockdown, ang opisina kang alkalde sa banuan ni Libmanan, Camarines Sur, ini matapos subot magpositibo ang saro sa mga empleyado igdi. Mararong duman, Abril 9, kan enot na ipautob ang temporalmente ng lockdown sa opisina, huli sa exposure ka mga empleyado sa helang. Sa presente, pigsyerto man kang gobyerno lokal na dawa sarado ang opisina, Man tinidong dago sa mga transaksyon sa pig setup na alternative work arrangement kang mga empleyado. Mientras tanto, nakalockdown man subuot ang opisina kang Bureau of Fire Protection sa banwaning Kabusaw, Camarines Sur. Ang sa indang edifisyo may hiling na may signages as mga bagat, tanda kang pag-utob kang mga personahes kang BFP sa health protocols pag-abot sa management ng isolation and quarantine. Pigkumperan man kang sarong LGU official ang pag-isolate kang mga personahes kang BFP. Padagos pa ang paglangkaw kan numero kan mga tinatamaan kan COVID-19 sa bilog na kinaaban. Sa Pilipinas, nakatala ning dugang na 6,812 na bagong kaso. Sa Kabikolan, nagpakol naman sa 6,103 ang active cases. Batang sa 227 bagong kaso, 93 ang gikan sa Camarines Sur. Uyan report ni Jesse Cruzat. Sa Talak at Johns Hopkins University and Medicine Coronavirus Resource Center, nagabot na sa 180,2437 ang kaso ng COVID-19 sa interong kinaban. Sa Pilipinas, nasa 1,385,053 na ang kaso ng COVID-19 basado sa pinakawaring talagang Department of Health. 1,305,608 ang naitalang narahay sa helang as in nasa 24,152 man ang binawian ng buhay. Sa South Luzon, Uminabot na sa 271,678 ang nagpositibo sa COVID-19, 258,372 ang nakarecover, as in 3,711 man ang nagadaan. Mientras tanto sa Kabikolan, 17,013 na ang nagpositibo sa COVID-19, 10,387 ang naitalang narahay sa nasambit na helang, mientras 523 man ang binawian in buhay. Igwa naman na total na 7,291 ang nagpositibo sa COVID-19 sa Camarines Sur, 4,116 sa Albay, 2,518 sa Sorsogon, 1,531 sa Masbate, 828 sa Camarines Norte, as in 609 sa Katanduanes. Ini si Jesse Cruzat, Balitang Bicolandia.
Department of Tourism Bicol, pigiin kami na ang mga business owners na magparehistro sa DOT5 accreditation online. Uya report ni Catherine Henry. Katakod kang pagpautog ng General Community Quarantine Status o GCQ sa pirangbanwaan sa Camarines Sur. Saro sa mga naapektaran iyo ang tourism sector kang pasakaw. Ini matapos na ipangalad ang operasyon ka mga hotel, accommodation as in resorts na mayong accreditation kang Department of Tourism. Sigun sa DOT Region 5, importante ang pagkakaigwan ng DOT accreditation ka mga establishmento. In order to ensure uh, the compliance of uh, tourism establishment, especially the hospitality sector, uh, certain uh, standards to make uh, the tourism industry uh, competitive. Mas pinasimple man subuot ang proseso para sa aplikasyon ng Certificate of Authority to Operate. Inibasado sa DOT Administrative Order 2020-02 kang ahensya. Uh, itong uh, online uh, application system ay uh, ginawa po uh, ng uh, Department of the Way to Reason as an innovation strategy. Nilalaoban man sa paglunsar kan upgraded na version kan online accreditation system como parte kan ease of doing business kang gobyerno. Mas mapapadali ang accreditation request kang mga establishmento as in mapadagos and contactless transactions. Kay Banans, Juvel Lubiso, Catherine Henry, Balitang Bicolandia. Gobyerno lokal kang buhi ka Marina Sur, liwat na nagpapatanid sa indang mga residente sa pag-utob sa health and safety protocols. Uyan report ni Rain Palino. Liwat na nagpatanid ang lokal na gobyerno kang buhi ka Marina Sur sa mga namamanwaan na striktong mag-utob sa mga health and safety protocols. Ang banwaan kaya at kinukonsiderang moderate risk. Puhon ka sa iraram sa General Community Quarantine o GCQ ang banwaan, nasa sampulong individual na subot ang natauan ng citation ticket, huli sa pagbalga rin palundon siring kanda ipagsulot ng face mask, di pag-obserba rin social distancing, asin na ipagsunod sa curfew. Apwera ka ini, may perang individual man ang pigdara sa kustodya kan PNP, huli sa pagpurbar na magdulag sa otoridad. Pero thankfully after siguro mga after the fourth day, the third day, the, third day, the fourth day, Medyo mayo na kasi siyempre na nagkakaaraman din niya, word of mouth. Dugang pa ni Nazarea, piradigdi mga minor na edad dalan nga ning maging katabang maninda at DSWD. Usually pag, pag, ano po, pag papapod po sa mga, sa mga magurang. Uh, and then in, in, in regards with the um, community service, actually nasa, ano pa lang kasi, nasa pipeline pa lang din yan. Sa ngunyan, di man giraray nag operar ang mga resort as in Padago sa Nakabandera at Dikurban. Sa ibong kagpraseto yung quarantine classification, Padagos sa pigtutugot sa mga tricycle na magsakay ni Tolo Pasahero, katakod kan eno tanid ang pinautob kan nakali sa semana, komo kasimbagan sa haloy naman na piguhurot kan mga tricycle drivers, tanganing dagos ang makabawi sa epekto kan pandemya. Kay Banan si Gerald Gandia, Rain Palino, Balitang Bicolandia. Basurang nakokolektar sa Siyudad Dinaga, Dorante kan MECQ, nagdidikit sa buot, sigun sa Solid Waste Management Office. Uyan report ni Jesse Cruzat. Pagdakulan basura, magayon ng ekonomiya. Ini ang teoryang pigihiling kan Solid Waste Management Office ka Naga City. Alagad magpun subot kan isa irarom sa MECQ Naga City, nagbabaan volume ka nakukolektang basura sa syudad. Indikasyon na nagigin malaymay man ang ekonomiya kan syudad. Sa ngunyan po, si paggaog po kang ECQ, nagbabaan na naman si basura. Tama? Kung person po is estimating. Why? Because po, iguan na naman kitang restriction sa mga... Ang pag-ina akan basura, nanutaran man subuot ni Rusel na sobra limang taon ang naglilinig sa tinampukan syudad. Puro na ano ka, dikit pa kayo si naglulusaw sa kamayo pang papararuluwas. Basado sa datos ka Naga City SWMO, hali sa 78 toniladang basura o rual daw, naging 68 tonilada na sanay ni magpuon kan mag-MECQ sa Naga City. Kadaklan sa mga basurang ini, hali sa mga residensya sa establishmento. Alagad sa tunay nila ang basurang ini, harus da isubot ma 1% ang nakukolektang basurang disposable face mask. Pagkahadlit kan SWMO, posibleng da itultol na nadidispose ang mga face mask asin sa mga iskinita na papaduman ang mga basurang ini. Bilang lakdang, padagos ang ginigibong paglini kan personahes kan SWMO, lalo na sa mga iskinita kan syudad. Bako sa nasubuot para masyerto ang kaligtasan kan mga syudadano sa mga helang, siring kan COVID-19 kundi pati naman tanganing masyertong mayo na ni mga pagbaha sa syudad, ngunyan na nagpupuna naman ang tiguran.
Ini si Jesse Cruzat, Balitang Bicolandia. Good news mga kapuso, pirang kapuso ta sa Kabikolan, ang napabalis sa winners kan kapuso bigay premyo panalo. Over 8 million worth of prizes and ipapanao sa lucky winners kan daily, weekly, as in grand draws. Para makabali, magbakal sana kan dawa na anong produkto kan participating brands. Ipadara ang entries kay Banan ang sa inyong contact details sa drop box sa mapiling Mercury Drug Branches as in antabayanan ang announcement. Tanganing maaraman kung saro ka na sa mga nanggana. Mag-ingat mga kapuso sa fake news o scam text as in mag-antabay sana sa GMA o magbisita as in i-follow sa facebook.com slash GMA promos para sa official details as in announcements. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Pinanginota ni National Security Advisor Hermogenes Esperon ang groundbreaking sa 140 isa na proyekto sa 49 barangay sa Sorsogon, Masbate, asin albay sa irarawkan RSC, RCSPLCAC na programa kontra insurhensya kan gobyerno nasyonal. Importante man subot ang mga siring na proyekto, hulita ini makakaapektar bako sa nasa kabikolan, alagang maging sa enterong nasyon. An sa iya man na mismong pagbaba sa mga barangay, sarong pag-inkaminar sa mga namamanwaan na magkasaro tanganing dain na matauanin pagkakataon ang New People's Army o NPA na mag-recruit ni mga bagong miyembro. Uh, bigyan natin ng serbisyo ang ating mga kabarangayan at uh, sa pamamagitan niyan, pag ganyan ang ginagawa natin, ay talagang mawawala yung mga ginagawang rason ng NPA para mag-recruit. Ngunya na aldaw pigse celebrar ang National Arbor Day na obheto ang makaingkaminar sa gabos ng mga Pilipino na magtanom ng mga puuning kahoy. Taon 2012, kampirmahan ni dating Presidente Benigno Aquino III ang lay na nagbubuhay sa Arbor Day como sarong taunang aktibidad. Pigdideklara ang Hunyo 25 como tree planting day as in public working holiday sa nasyon. Sa Gubat, Sorsogon, pinanginota ni Alcalde Sharon Rose Glipo Escoto ang pagtanong ng mga bakawan, kaibanan ang mga parasira, volunteers, menro, BFP at iniba pang ahensya kan LGU sa mga kostal na barangay kan banuaan. Sa irarumpakang Arbor Day Law, gabos ng mga Philippine citizen edad 12 pataas, required na magtanong ng dawa sa rumpuon ng kahoy kada taon. Pagiging plastic-free kan enterong banwaan, obyeto kan gobyerno lokal kan libmanan ka Marina Sur. We are report ni Catherine Henry. Sa obyeto na maging plastic-free ang banwaan, pigheras ka material recovery facility kan libmanan ka Marina Sur, ans inang enot na samples kan decorative plastic bricks na sarong klase ng home landscaping material na gibo sa basura. Ano po, so nga nang day talaga siya magdalagan duman sa dam site o kung sa inman o dyan sa, ri sa river. Uh, pig ano mi po na ang plastic wrappers for every 1 kilo, equivalent man po ang 1 kilo rice. Sa laog ang pasilidad na ini, nagigibong kapaki-pakinabang ang mga basurang siringhan plastic, glass bottles as in lumang cooking oil. Formula, duman sa pl plastic na na-shred mi, ito yun to, bali 40%. Tapos sa uh, styro, 40%. Huli man sa basura palit bigas program, kanlibmanan LGU. Naingkaminar ang mga residente na tipunon ang mga basurang plastic as in bote. Sa presente, 150 sako ng bagas na ang naitao sa mga residente, karibay kan 400 kilos ng plastic as in 21 tonelada ng napapasang bote na yaon na sa laugan pasilidad. Nakagibo naman ng hollow blocks ang pasilidad, nagibo sa baybay, shredded plastic as in bote makipagtabangan duman sa mandatory waste segregation kang RA9003. Kay Banans, Jovelo Biso, Catherine Henry, Balita Bicolandia. Mapanganuro na kalangitan as in may warak-warak na paguran, posibleng ma-experientyahan sa Kabikolan. Uyan Weather Report, kan pag-asa, DOS Siligaspi. Para sa update, kumagkaka ng ating panahon, may nga pagkaldaw ka na piyernes ng pagkahapon o pagkabanggis, tagdod sa aldaw ka bukas, sabado at sa domingo weekend, 
So, southwest monsoon po, I mean, ah, bagat ang nakaka-apekto po ngayon sa northern and central zone area. Igual nga po kita nga namomonitor na bagyo na nasa luwas naman ng ating PAR. At kasubago po ng alas 13 pagkahapon, ito po nga bagyong Typhoon Champi, ano nga po siyang Typhoon Category, ay nasa 1,770 km east of extreme northern Luzon area. Sa coordinates na 22.1 north, 138.9 degrees east. Taglay po nito sa Tugkanduro sa abot nga po ng 120 km per hour harang sento panbagyo at may pagbugso naman na 150 km per hour. Padawas nga yun yung naghihiro pa Norte-Norte Sulnupan sa rikas naman na 20 km per hour. Ang bagyong Champi nga po, ang Typhoon Champi ay uh, nailing naman natin na hababa pa rin ang chance na maglawag sa ating PAR. At uh, iti nga po ay nasa halos boundary lamang po ng ating uh, far line doon sa may northeast portion ng PAR. So nasa dagat po yan, pero ganun pa man, pinapakusog po ng bagyong Typhoon Champi itong ating abagat. At uh, kung kaya't ang bagyong Champi pinapakusog yung abagat at naapektuhan yung northern and central zone area. Pero hindi po sa tuya, sa area ng Bicol Region, dahil man direct ang efekto ang bagyong Champi na nasa luwas ng par. At uh, padagot pa rin po na mamatayan po natin na magayon na kumagsapan sa panahon, yun yung napagbangki, sa good yun yung na weekend. So, maliwalas pa rin po ang maging sabi sa ating uh, panahon. Maging mainit pa rin po ang ating uh, temperatura sa araw pandukas. So, bagay mga panganoron, sundo sa mga panganoron po lamang ang kondisyon ng ating kamangitan. Maliban na nga lamang po yan sa mga pulo-pulo o yung mga isolated na mga pag-uran at yung pag-ihilat pag sa video. Epekto nga po yan sa tuya ng mga nabibibig naman, mga localized thunderstorm. So, maging uh, maluya, sundo sa moderato man sana ang mga durot, alis sa sursulmupan, ang lalaw man sa bitulan. At may banayan, sundo sa moderatong opening kadagatan. So, the angle warning na nakababalas, kadagatan sa Antipol region. At ang ating pong uh, sigala umang pa rin pong temperatura sa araw kang bukas, sa abot pa rin po tayo ng uh, 25, sundo, 33, and 30 Celsius. Ang saldang po ay masulok at siya ng alas 15 ng pagkahapon at masirang sa aga, alas 25 ng pagkahapon, may tuunan ng pagkaga. Alig yung pag-asa sa Southern Utah Mega City, ay niya lumago ng bulan. Sarong brown booby o sulal yoko gaster o gamgam na pandagat ang nanotaran sa baybayon kanbirak sa probinsya ni Katanduanes. Sa nagunong impormasyon kang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, ang gamgam na dukayang dae makalupad as in nanluluya. Initulos man subot big turnover sa Penro Katanduanes, nga ni maobserbaran ang test na butasan sa iyang natural habitat. Ang nasambit na hayop may kukonsidera subod na endangered o decreasing na ang trend. Sigun sa International Union for Conservation of Nature, kung kaya pangapodan man ka nasambit na ahensya na kung makahiling kang siring na gamgam, tulos na ipagtaong kaaraman sa sindang opisina. Sa ibong kandakulang angat subuot para sa sarong gobyerno lokal ang pagsasagibo din mga aktibidad na suway sa mga kinatunda na paagi huli sa pandemya, Mau-considerar pa na matrayumpo ang pigkundusir na primerong virtual Penyasan festival sa Daet Camarines Norte. Sigun ki Jocelyn Sarikal, Municipal Tourism Officer, dakul nagin pagbabago sa saindang selebrasyon na ginibo kanhunyo 18 hasta 24. Siring nasanakan sa indang opening ceremony na kung dati pirang aldaw sanan sa indang preparasyon. Ngunyan, inabot sinda nin harus kinsing aldaw. Nag, o nagkaigumanin perang problema sa paglaag kan mga aktibidad sa social media alagad ineleksyon subuot sa Sainda urug ng Mayo pang mga kasabi kuno rin mabalik sa normal ang siring ng mga pagtiripon Madadala ng episode na ini as iniba pang lokal na bareta sa official website ng GMA Regional TV www.gmaregionaltv.com Pwede man po kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel GMA Regional TV as iniklik ang subscribe button para sa pinakamainit na bareta halis sa manibaibang rehiyon. Ninhuli ito sa GMA Regional TV Local News Matters. As iniyan ang pinakadakula as in mainit na bareta sa Kabikolan. Ako si Rin Palino. Diyos mabalo sa sindong pag-antabay pati na sa mga kapuso niya itong nasa ibang nasyon na nagtutok sa mabareta sa rehiyon. Ako si Catherine Henry. Happy weekend mga kapuso. Ako man po si Jesse Cruzat. Kami ang GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Maserbi, ninbuong puso para sa Pilipino.